noches. Good evening. Buenas noches. Good evening, everyone. How are you? Teacher, I'm fine. fine. Thank you. Hi. How are you doing? <laughs> me escuchan. Sí, me escuchan. <laughs> Sí, sí. A esta altura de la vida, niños, ya no sé. <ríe> ok, I'm gonna check. How was your Wednesday? ¿Cómo estuvo su miércoles? Gracias. Feliz ombligo de semana. Tengo la esperanza todavía la tenemos de llegar a jueves. <ríe> ok, I'm going to start with the attendance. Um, hacia ahora miércoles. <ríe> ok, we're going to start with attendance. Comenzamos con la asistencia. Cristelia Rosalina Jiménez. Cristelia Rosalina Jiménez. Todavía no. Present, teacher. Uh, muy bien. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Estefania Beatriz Cuello. Present. Thank you. Eunice Elizabeth Meléndez. Here. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Evelyn Patricia Mejía. No. Fátima Esmeralda Asensio. Present teacher. Thank you. Fátima Lourdes. Fátima Lourdes. Fernando Arturo Mendoza. Fernando Arturo Mendoza. Gabriela Isabel Enríquez. Present teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you, Griselda Abigail. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz. Isabel, thank you. Elizabeth, perdón, Isabel Elizabeth Torres. Thank you, Jennifer Mercedes. Present. Thank you, Jeremías Ezequiel. Jeremías Ezequiel. Jessica Yanet Sánchez. Present. Thank you. Present. Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Joana Beatriz. Jorge Present Alberto. Teacher. Thank you. Thank you. Uh, Jorge Alberto. Present. Thank you. José Ángel Alas Fuentes. José Armando Hernández. Present teacher. Thank you, Jose Fernando Hernández. Present. Thank you, Jose Jonathan Quinteros. Josué Ezequiel Ruiz. Los más grandes. Juana Beatriz Díaz. Present, teacher. Karen Sofía. Present. Karen Suleima. Present. Katherine Lima. Present. Catherine Larissa. Present. And Rebecca Abigail. Present teacher. Yeah, very good. Okay. Give me one moment to make the presentation. And I'm going to start sharing the screen. Me dejan saber si ven la presentación, por favor. Sí, 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 All right, good. So, we're going to start. Cerremos los micrófonos, por favor. Porque se escucha interferencia. Thank you. Okay, so we're starting tonight. And we're doing a review. Hacemos un repaso. Okay, so mention at least three vocabulary words related to clothes. Entonces, repasemos vocabulario relacionado a ropa. ¿Quién me da tres palabras relacionadas a ropa? Veamos. Cristelia. T-shirt. Pants and sneakers. Good. Um, Jorge. Uh, high heels. Jeans. Tank top. Yes, very good. Yes, and I have extraordinary. Very good. <laughs> Unis. Dresses, uh, stockings, and skirts. Very good. Thank you. Gabriela Isabel. Blouse, mm -hmm. shoes, 
um, jacket. Very good, Gabriela. Rebecca, please. Dress, blouse, and shoes. Thank you. Very good. Jennifer Hernandez. Flip flops, and socks, mm -hmm. and dress. Yeah, <laughs> good. Fatima Giron, please. Fatima Giron. Mm -hmm. Se cortó, Fátima. De nuevo. Yes. Good. Very good. Thank you, everyone. Mm -hmm. Thank you. Okay. So now it's telling us to mention at least three colors that you learn. Mencionamos tres colores. Que sean sus tres colores favoritos. No necesariamente los que ya vimos en la clase. Okay, so still you still fuchsia? <laughs> Jennifer, please. Está en silencio, Jennifer. Pink, uh, red, mm -hmm. and green. Okay, pink, red, and green. Good. Thank you, Jocelyn. Jocelyn Abigail. Um, that pink. Okay. Um, violet mm -hmm. y black. Very good, Jocelyn. Una vez le tuve que decir que violet ya se le quedó muy bien. <laughs> Juana Beatriz, please. Black. Mm -hmm. Red. Yeah. Yellow. Good, Juana. Thank you. Jessica Yanet. No. Yellow. Maria, yellow, mm -hmm. Pur mm -hmm. purple, mm -hmm. orange, blue. Very good. And Karen Suleima. Pink, blue, yellow. Good. Thank you. Cristelia. Yellow, white, and black. All right. Karen Sofia. Light green, brown, orange. Good. <laughs> Fatima Esmeralda. Pink, green, green, green. Mm -hmm. and um, red. All right. Thank you. Catherine Larissa. Green, pink, and white. Good. Gabriela Isabel. My favorite colors is ah. blue, <laughs> sky blue, uh -huh. and purple. Good. Ya sentía que me decía navy blue. <laughs> Los tres tonos del azul. <laughs> Thank you, Gabriela. Um, Rebecca Abigail, please. Navy, gray, and orange. Perfect. Thank you, Fernando. Okay. <laughs> Uh, orange, yellow, light blue. Very good. Thank you, Fernando. Okay, Eunice. ¿Cómo se dice morado, lila? Morado, lila. Lila mm -hmm. es lilac. Sería como... Ah, uh, uh, Laila. Uh -huh, lilac. Ah, lilac. Entonces, uh -huh. lila, lilac, uh -huh. brown, and yellow. Perfect. <laughs> Thank you, Eunice. Gladys Elizabeth, please. Red, yellow, and blue. Okay. Thank you. Ingrid Elizabeth. Yellow, light blue, and black. Okay. Good. Porque no hemos llegado a ver la parte de las conjunctions. Les permito que me digan I en español. Cuando ya veamos las conjunctions, ya no se los voy a permitir. <ríe> Thank you. Catherine Gracema, please. Black, blue, and yellow. Thank you. Very good. Stephanie Beatriz. Black, red, 
Blue. Um, purple. 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 Uh -huh. Very good, Jose Fernando. Uh, my favorite color is uh, white and dark black and little blue. Oh, light blue. Sería azul claro mm -hmm. o celeste, yes. light blue. Uh -huh. Very light good. Blue. Good. Nice. Okay. Three adjectives that you remember. Mencioné tres adjetivos que usted se recuerde. No tienen que ser necesariamente los que vimos en la, en la imagen la vez pasada. Si usted ya buscó más adjetivos, ¿qué esperaría que así fuera? <ríe> Puede mencionarlos. Ok. Fatima Girón, please. Crazy también es un adjetivo. ¿Ah? Crazy. Sí, crazy es un adjetivo, sí. está bien como adjetivo. Solo le escuché crazy como adjetivo, Fátima. Ese sí está bien. Y beautiful. Yes, also an adjective. Correct. Uno más, uno más. Casi llegamos, y... Fátima. Cualquier adjetivo. Fátima. Bueno, beautiful. <laughs> También, dirty puede ser. Dirty, very good. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano, please. Three adjectives. No, no la tenía levantada. Lo que pasa es que la había dejado levantada. Ya ve lo que pasa. <ríe> José Fernando, please. Eh, bueno, voy a dar unos, pero no sé si... si... Yo le ayudo, veamos. Ok. Eh, eh, department. Ok. Department es un objeto. Tendríamos el adjetivo. Oh, okay. Los adjetivos son cosas que lo describen. Por ejemplo, big department, small department. Uh, Sería uh, the department person. ¿De nuevo? And the department store. Ajá, pero ¿qué lo describe? ¿Es grande, es pequeño, es bonito? ¿Una palabra que lo describa? Eh, ¿Es pequeño? ¿Cómo se diría? Small. Small. Uh -huh. Entonces, ¿su adjetivo sería small? ¿Ok? Ok. ¿Uno más? Sí. Eh, permítame que lo vean. Acordémonos, Sería... adjetivos son todas las palabras que describen o califican a algo o a alguien. Eh, sería H and Chill a toy. Ok. El toy es un objeto, un juguete. ¿Cómo sería el juguete? Es sí. A beautiful toy, an ugly toy, bonito, feo. A beautiful. Ok, beautiful es el adjetivo entonces. Ok. Thank you, Jose. Jorge, okay. please. Okay. Kind. Kind. Creative. Creative. Hon honest. Honest. Adorable. Adorable. De nuevo. Adorable. Uh -huh. Vamos con creative. De nuevo, Jorge. Creative. Uh -huh. Creative. Uh -huh. Ah, creative. Uh -huh. Y el otro, adorable. Adorable. Uh -huh. Very good, Jorge. Busco más adjetivos. Okay. Muy bien. <laughs> Thank you. Rebeca Thank de la Ilvis. Funny, uh -huh. fast, and friendly. Very good. Thank you, Rebeca. Jennifer. Handsome, uh -huh. curious, uh -huh. and pretty. Very good. Thank you, Jennifer. Karen Suleiman. Tall, mm -hmm. angry, uh, funny. Very good. Thank you. Eunice. Yo tengo cuatro. Okay. Uh, bright. Mm -hmm. Healthy, que creo que es saludable. Healthy. Uh -huh. Uh -huh. Soft, suave mm -hmm. o tierno. Uh -huh. Y spicy. Picante. Ajá, picante. Yes. Correct. 
Yes. Y también los felicito. Los felicito a todos porque sí tienen bastantes adjetivos. Pero todavía más es importante que busquemos extras. ¿Ok? Para que podamos agregar más en conversación nosotros. Tres adjetivos diarios que ustedes vayan aprendiendo a ser más que suficiente. Thank you, Eunice. Josué Ezequiel. Three adjectives. Um, sí. Uh -huh. eh, long. Uh -huh. And sweet. Very good. Thank you, Josué. Uh, Fernando, please. Eh, rich. Uh -huh. Rich. Rico. Uh -huh. eh, rough. 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 Aspero. Aspero. Rough. Uh -huh. mm. Very good job. Uh -huh. Honest. Honest. Thank Honest. You. Uh -huh. Very good, Fernando. Good job adding extra vocabulary. Muy bien. Next, we have Jose Armando, please. Eh. Afectuoso, afect, no sé si está bien la pronunciación, pero affectionate. Affectionate, uh -huh. eh, pleasant, agradable. Uh -huh. Pleasant. Y, pleasant. Uh -huh. y soy el último aburrido, no sé si está bien. Bored. 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 Correct. Thank you. Ingrid Elizabeth, please. Um, beautiful, mm -hmm. thick, tired, dark. Uh, muy bien, todos los sentimientos ahorita. <laughs> Jocelyn Abigail, please. Elegant, curious, mm -hmm. y yeah. no sé cómo se dice, no, bueno, no, 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 no entiendo muy bien la pronunciación de celoso. Jealous. Careful. Jealous. Suena como gel, jealous. Jealous. Uh -huh. Jealous. Yes, very good. Cristelia. Um, kind, uh -huh. moody, moody, and talent. Yes, very good. Thank you. Stephanie, Beatriz. Tiene el micrófono cerrado, Stephanie. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí. Ok, eh, Thai. Uh -huh. um, single. So single. Single. No sé. Single. Uh -huh. uh, warm. Short. Short, correct. Y. Old. Old. Very good. Thank you, Stephanie. Gladys. Old. Ahora sí, Gladys. No sé ya si no existe es... la pronunciación. <risa> no sé si está en la pronunciación, ¿verdad? Veamos. Pero, Sam, que es triste. Uh -huh. Sí, 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 sonoliente. Uh -huh. Y el otro que es a, a sweet, uh -huh. dormido. Ah, no sí. Si está bien la sí, también, sí. Very good, <laughs> thank you. Jessica Janet. Y small. Uh -huh. Y sick. Y enfermo. Pero, correct. Y eh, no sé si se dice worried. Worried. O worried. Uh -huh. Worried. Uh -huh. La E no suena. Preocupado. Solo suena hasta la I. Worried. Uh -huh. Worried. Uh -huh. Good. Okay. Gabriela. Eh, sería loving, uh -huh. outgoing, uh -huh. y restless. Yes. Se de... A ver. Okay. Restless era. Ajá, sí. Ajá, restless. R, y perdón. Eh, sí, ¿Cómo se dice la R? R, I. R, I, S. No, la R, ¿cómo se dice? R. No, la R. R. Ajá. 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 Es cierto. Uh -huh. <ríe> Me confundí por un rato. Ajá. R. I. S. T. L. I. S. S. 
Correct. Thank you. That is correct. Restless. Sin descanso. Muy importante lo que acaba de hacer Gabriela, deletreando en inglés, amigos. Por favor. <laughs> Thank you. Let's move on. So, we were talking about possessive adjectives versus possessive pronouns yesterday. If you remember, veíamos estas tablas que tenían el subject pronoun, que serían los sujetos normales. Yo, tú, nosotros, ellos, ella, él. El adjetivo, el possessive adjective o adjetivo posesivo que le corresponde a cada uno. Y luego el possessive pronoun que le corresponde a cada uno. Now, what's the difference? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronoun? ¿A dónde está la diferencia, Jocelyn? Jocelyn tiene el micrófono cerrado. La diferencia en el que un en el possessive pronoun y el adjective. Uh -huh. Que uno estoy afirmando que es mío. No. De hecho, en los no dos sé afirmamos. Si estoy equivocada. En los, en los dos porque, afirmamos posesión. Ajá, pero uno, bueno, porque por lo menos si digo, it is my car, uh -huh. estoy diciendo, este carro es mío, ¿verdad? Es mi carro. Mi carro. Y uh -huh. si lo digo en possessive pronoun, this car is my este carro es mío, ahí sí es. <ríe> yes. En los dos hablamos de posesivos, pero hay una diferencia entre ellos. Fernando. Yo, yo quiero responder. Ajá. El adjetivo posesivo se coloca antes del sustantivo. Uh -huh. Y el adjetivo el, el posesivo, ¿Pronombre posesivo se coloca después del sustantivo. Exacto. Pronombre posesivo se coloca después del sustantivo. Puede reemplazar el sustantivo. Exactly. That's correct. Es lo que hablábamos ayer, que en algunos escenarios hasta puede estar tácito el objeto si ya se mencionó en, en el contexto anterior a la oración en que lo usamos. Very good, Fernando. Thank you also, Jocelyn. Okay, so, y acá tenemos, solo para repasar, who wants to read it in English this time? Veamos. Volunteers to read the yellow. Eunice, please. Leamos la cajita. José Fernando, usted lee sentence number one. Gabriela, sentence number two. And Rebeca, sentence number three. We use positive adjectives when the object is at the end of the sentence. Mm -hmm. Thank you. Jose Fernando? Um, these are your cups. Cups. These are your cups. Cups. Mm -hmm. Okay. Suena parecido a gorra, pero se refiere a tazas. Cups. Mm -hmm. Very good. Gabriela? Okay. This is your computer. Okay, Rebecca. Those are his documents. Good job. Okay, who can give me more? ¿Quién me da tres oraciones más? Una más cada uno. Veamos, usando possessive adjectives solamente. Veamos, Stephanie Beatriz. Stephanie Beatriz, está en mute. No la veo y no la escucho, Stephanie. ¿Qué se hizo? ¿Será que tiene problemas de internet? Veamos a uh, Fernando. Sí, he escrito que tiene mala señal ahorita. Ah, okay. Thank you. Veamos, Fernando. Eh, that, that is my house. Yes, very good. Thank you. Jocelyn? This is my computer. Thank you, very good. Um, Karen Sofia? This is your, your hat. Thank you, Jennifer? Uh, this pencil is mine. Mm, very good, thank you. Karen Suleima? This is my notebook. Perfect. Ingrid? This is my... Thank you. Very good. Okay. Those were sentences with possessive adjectives, right? 
Then opposite two possessive adjectives, possessive pronouns. Can, who can read the, um, the orange box? Can you read the cajita? Veamos. The orange, the orange thingy. Um, Jennifer Hernandez, please. And then Ingrid Elizabeth, sentence number one. Fatima Giron, sentence number two. And Jocelyn Abigail, sentence number three. We use positive pronouns. We never, the object is at the beginning. Beginning? Sí. Beginning mm -hmm. of the sentences or not mentioned at all. Mm -hmm. At all. At all. Thank you. Number one. Sentence number one. These cooks are used. ¿Qué dijimos de la palabra tazas? Sonaba como gorra, cups. ¿Se acuerdan? <laughs> Lo acabo de decir. These cups. <laughs> Thank you. Sentence number two. This computer, this computer is closed. Exactly. Thank you. And number three. These documents are his. Exactly. Thank you. Okay. Ahora denme ustedes una oración usando possessive pronouns que ustedes hayan hecho. All right. Una oración que ustedes hayan hecho usando possessive pronoun. Quiere decir que voy al final después de el object. Juana, veamos. Está en silencio, Juana. Tiene el micrófono cerrado, Juana. Mm, veamos, Cristelia. Those uh, cell phones are there. Very good. They? Correct. Thank you, Jorge. This notebook is mine. Very good, Jorge. Thank you. Fatima Giron, please. Very good. Thank you. Fatima Esmeralda, please. This pencil is mine. Very good. Thank you. Jocelyn Abigail. This computer is mine. All right. Thanks. Jessica Yanet. Uh, the wallet is mine. Perfect. Fernando Arturo. <coughs> Está en mute, Fernando. Sería con adjetivo posesivo. Pro... Pronombre posesivo. Pronombre posesivo. Con pronombre posesivo. Eh, sería class no le escuché le escuché ¿Sí? class y de ahí no le escuché el resto this, this class is yours mm, yes, very good ahora sí lo escuché, thank you Karen Suleyma, please This house is mine. Very good. <laughs> Thank you, Josué Ezequiel. These jeans are hers. Very good, Josué. Thank you, Eunice. Tienes el micrófono cerrado. Okay. These jeans are hers. Thank you, Josué. Eunice. No sé si me escuchan. No. No, quizás no me escuchan. This little skull trap oh. is mine. Very good, Eunice. Thank you. Catherine Narisa. This book is mine. Perfect, thank you. Okay, no tengo dudas, la mayoría me lo dijo bastante bien, so we're good, we're good. Now, 
we're gonna be practicing here. Um, same that we were doing. Um, Ingrid, number one, Eunice, number two, Jose Fernando, you are number three. Veamos. Ustedes escogen uno que le dé a cada oración. Ya sea possessive pronoun o possessive adjective. Who's number one? My aunt Lucy has mm -hmm. a red car. Car. Uh -huh. the, red, the red car is theirs. Mm, my aunt Lucy sería she. Hairs. Hairs. Mm -hmm. The red car is hairs. There. Very good, Ingrid. Thank you. Eunice, number two. Tengo problemas con el internet. No sé si me escuchan. Yes. Okay. Yes, ahora sí. Ahora sí. <laughs> Bob has a small puppy. It is his puppy. Correct. Thank you. Number three, Jose Fernando. Okay, John and I live in a big house. The house is ours. Ours, very good, thank you. Let's see, number four, Fernando Arturo. Number five, Josue Ezequiel. Fatima Esmeralda, number six. And queda uno más para number seven. <laughs> Who's gonna take it? Quien toma number seven? Gabriela Isabel, please. Number seven. Vamos, number four. Number four. ¿Quién lo tenía? Yo. Okay. Yo. Peter. Peter and Wendy have pretty flowers. Mm -hmm. The flowers are. Uh, there. Exactly. Yes, the flowers are theirs. No es flor, es pla flowers. Mm -hmm. Flowers. Mm -hmm. Are Thank theirs. You. Very good. Thank you. Number five, Jose. I am making, making a snowman. The snowman is mine. Correct. Thank you, Jose. Fatima Esmeralda, please. You have lots of presents. The presents are they. Yours. <laughs> you, you, yours. Thank you. Number seven, Gabriela. The chicken has a new toy. This is it toy. Yes, del gatito. Very good. <laughs> Thank you. Okay, we already did this part. Esta parte la hicimos. Create sentences with possessive adjectives and with possessive pronouns. Okay. Now, we're going to be talking about weather. Vamos a hablar del clima. <laughs> weather. All right, so um, I need four volunteers. Cristelia, number one. Jose Fernando. Este es el número uno, Cristelia. Jose Fernando, el de la par, number two. Jorge Hernandez, el de abajo, no, a la izquierda, number three. And Gladys, el último, number four. Van a leer la porción de arriba y la porción de abajo. Vamos, Cristelia. It is a spring in Brazil. It is warm. It is very sunny. Thank you. Um, number two, Jose. Uh, it is um, summer in Korea. Mm -hmm. um, it is um, right. Raining. Raining. And it is um, hot and humid. Oh, and humid. Mm -hmm. Good. Okay. So. No se dice summer, suena como una O, José Fernando. Summer, verano, summer. Mm -hmm. Okay. Thank you. Uh, Jorge, please, fall. I can see the portion down. Oh, my God. And now? Only the... Not, not yet. Oh, okay. Veamos. Ahora? Yes. Okay. <laughs> it is falling the USA. Mm -hmm. USF. It is cold. 
It is cloudy in the windy. Correct. Thank you. And number four, Gladys. It is with in Russia. Winter. Come? It is winter in Russia. It is winter in Russia. Mm -hmm. it, it, it is a snowy. It is very cold. Yes. Okay. So we were talking. Oh, yes. Okay. So we were talking about weather, clima. Teníamos arriba. Um, Give me a moment. All right, ahora sí. Tiene que estar centrado. Spring, en la parte de arriba, es primavera, ¿ok? No sé si se lo había mencionado ayer, pero spring tenemos primavera, ¿ok? Do we have a spring in El Salvador? Tenemos primavera en El Salvador. Do we have a spring in El Salvador? Yes, we do, or no, we don't. No. Exactly. No, we don't have a spring in El Salvador. No tenemos primavera en El Salvador. No conocemos eso. Winter, invierno. Winter, invierno. Russia, winter, invierno. Aunque no es con nieve, pero we do have winter, right? Acá sí tenemos invierno. Luego tenemos summer, que es el verano, right? Toda la vida verano acá, aunque sea invierno. And then we have fall, the other, the other season. La otra temporada sería fall. A veces la van a ver como autumn. Se pronuncia autumn. Pero esa es la versión británica. Pero es lo mismo que fall, que es el otoño. ¿Ok? Cuando vean autumn o fall, es lo mismo, otoño. ¿Ok? Now, um, acá tenemos varios adjetivos. Miren, tenemos warm. ¿Qué les decía que era warm? ¿Qué les había dicho que era warm? ¿Quién se acuerda? Caliente. Exactly. No caliente, es tibio, mm. llegando a caliente. Pero yes. Ok. <risa> hot, si sería hot, ya sería caliente. Humid también es un adjetivo para húmedo, ¿verdad? Tenemos cool, que también es un adjetivo para fresquito. Así como ha estado estos días, it's been cool, ha estado fresco. Tenemos cloudy, es otro adjetivo que es nublado, nublado. Windy también es adjetivo que es con bastante viento, ¿verdad? Que hace bastante viento, windy. Y luego tenemos cold, que sería frío, ¿verdad? ¿Ok? So, todos esos son adjetivos que ustedes le pueden sumar a su lista de vocabulario de adjetivos. Ok, so, two volunteers, one for Pat and one for Julie, please. Stephanie Beatriz, you are Pat. Jocelyn, you are Julie. Oh, no. What the matter? What's the matter? It is... It's not so, It's not wet and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, it's there, there and home. Well, you, you're wearing your coat? Your coat. coat. But my coat is warm and I it am not warm. It's warm and I am not wearing boots. Boots. Okay. Let's stay a, a taxi. Thank you, Julie. All right. Solo para recapitular, porque ya me perdí entre tantos grupos. Esta, esta conversación no la vimos anoche, ¿verdad? No. Ah, vaya. Okay, gracias. <laughs> Se lo juro que ya está ahora, niños. <laughs> okay, two more volunteers for Pat and for Julie, please. Um, Jose Fernando, usted va a ser Pat. And Jennifer, you're going to be Julie. Oh, no. What's the, what's the matter? Um, it is uh, snowing. Um, it is um, very cool. Are you wearing 
your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. And um, put my coat is in and work. And are, I am not um, wearing a um, boot. Okay, let's take a taxi. Thank and, you. Um, thank you, Julie. All right, vocabulary. Tenemos vocabulario. Okay, gloves. Gloves, no sé si lo vimos en la parte de ropa, pero gloves son guantes. Okay, gloves es guantes. Coat, si ya lo habíamos visto, que es abrigo, ¿verdad? O chaqueta. Now, uh, pronunciation, wearing, wearing, estar usando o estar vistiendo, wearing, ok. Y esto, el otro que tenemos acá, um, but, el pero, todavía no hemos llegado ahí, ya lo vamos a ver en un par de días, es una conjunction. No sé cómo se dice conjunction en español, pero el equivalente sería es una palabra de enlace, sirve para enlazar, ok. Um, entonces, esa but suena como a, no suena una o. Eh, teacher, no, ¿Perdón? ¿Se sí. le podría decir como un, conect, eh, con un conector? Exacto, algo que enlaza, exacto, es un conector. But, okay. en español lo usamos como pero. Y de hecho enlaza una idea que contrasta con otra. Por ejemplo, pero mi chaqueta no es, no es caliente. Le dice, estás usando una chaqueta. Viene la conjunción, conjunción, no sé si se dice en español, pero mi chaqueta no es caliente. Entonces, enlaza las ideas, aunque estén contrastando. La otra que tenemos es end, y ya la vamos a ver. Pero esta conversación es la antesala para el nuevo tema gramatical que empezamos ahora, which is present progressive. Eh, so, miss, miss, ¿Perdón? Uh -huh. I have a question. Ok. What is the meaning of matter? Which one? I don't understand. And Julie, what's the matter? Oh, matter. ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que pasa? Mm -hmm. oh, matter okay. es un asunto. Matter es un asunto o problema. Okay. En inglés, cuando ya lo unimos en la conversación, en la oración completa, no siempre traducimos, más que todo interpretamos, adaptamos para lo el equivalente en nuestro español, ¿ok? Good question, Eunice. Ok. Antes habla para present progressive, les estaba diciendo. Hasta ahorita, si se acuerdan, hemos estado viendo verbo to be in affirmative, verbo to be in negative, questions with yes or no con el verbo to be, y information questions with the verb to be. Por ejemplo, is your mother in the house, Fatima Hiron? Y Fatima, yes, teacher, my mother is in the house. Oh, no, teacher, she's not in the house. Usando solamente el verbo to be, tal cual, in present. Ahora vamos a empezar a ver progressive. Okay. The question, teacher. Okay. Eh, el, el, el but, eh, se podría decir que es como para unir dos oraciones con una uh -huh. misma idea. De una con, misma con una idea o que contrastan, que son diferentes. Sí. Ah, ok. Exacto. Uh -huh. Thank you. Good, good idea. Good suggestion. Ok. Lo que quiero que noten acá en el primer verbo, el verbo snow. Bueno, snow es un pronombre y también es un verbo. Snow es nieve, pero como verbo también es nevar. Ok. El verbo nevar. Igual que llover. El rain, la palabra rain es un pronombre, lluvia, y también es el verbo llover. Rain. Pero si yo vengo y le agrego el ing para efectos en inglés, ing, ya está en progresivo, pero necesita tener un par de cositas más en su estructura para que se entienda que estamos hablando en tiempo progresivo. Entonces, acá nevando. It is snowing, está nevando. Are you wearing? Estás usando o estás vistiendo. Ok. So that's just the preamble, right? Solo es la antesala. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? What is the press? When do we use present continuous? Josué Ezequiel, please. Okay. We use present continuous or present progressive. Whenever you want to talk about an match that is in progress or is happening right now. 
Yes. Ok, we use present continuous o present progressive. Cuando queremos hablar de una acción que está en progreso en el momento en el que nosotros estamos hablando. Tal cual, presente progresivo o presente continuo. ¿Qué está pasando ahorita en el momento de la conversación? Ok. How do we form it? And we have different versions. Ok. Vamos a leer de izquierda a derecha. Necesito que leamos. So I need one, two, three, four, five, six. Six volunteers. Juana, número uno. José Armando, número dos. Gabriela, number three. Déjenme ver a los demás. Me estoy ahogando. <laughs> one moment. Gabriela, number three, dije. Jocelyn, number four. And then we have Fatima Esmeralda, number five. Eunice, number six. Vamos. Vamos a leer la primera, la segunda, Juana. Y los demás, primera, segunda y tercera. La primera es lo I am. Uh -huh. ¿Y la segunda? Uh, I am not. Exactly. Thank you. Ese es el inicio. Esa es como la primera parte de present continuous. Thank you, Juana. En, el, en la primera persona, ¿verdad? Vamos. Number two. Uh -huh. You are not. O. You aren't. You are not o you aren't son exactamente lo mismo. Son dos versiones de decir no, ¿verdad? Usted no. Usted no es o usted no está. Number three, please. Number three. She's wearing shoes. She's no. She's a. Uh, she's wearing boots. Very good. Y aquí ya tenemos la primera oración confirmada, tanto en positivo o afirmativo como negativo. Okay. She is wearing shoes. Luego pueden decir she's not wearing shoes o pueden decir she isn't wearing shoes. Okay. Ahí vamos viendo la estructura ya armada en cuesta en oración. Thank you. Number four. Where? We're not. We are. Or, uh, we are. Uh -huh. We are not. Oh, we aren't. aren't. Exactly. We aren't. Thank you. Number five. They, they are. They are. Uh -huh. They are not. They aren't. Thank you. And number six, please. It's snowing. It's not. It isn't raining. Thank you. Acá tenemos otro ejemplo ya conformada la oración. It is snowing. It isn't raining in negative. Y acá en el cuadrito tenemos conjunctions. Necesito dos personas, uno para leer este y otro para leer el de abajo. This, veamos. Um, José Fernando, you, usted lee el primero y Karen Suleima, usted lee el segundo. Um. It is snowing and it is um, very cool. Cold. Uh -huh. Cool. Cool es cuando lleva dos O. Este es cold. Ok. Ok, sería entonces, and um, it is very cold. Correct. Thank you. Karen, su okay. please. I am wearing a coat, but I am not wearing boots. Ok. ¿Qué dijimos del verbo este? Wearing. <laughs> wearing. No es wearing, es wearing. Ok. Wearing. Uh -huh. Wear, vestir, wearing en progresivo. Ok. Y aquí entramos a lo que yo les mencionaba, las conjunctions o palabras de enlace o conectores. Vamos a conocer muchas más a medida que vayamos aprendiendo inglés. Ahí existen bastantes conectores, pero los con los que iniciamos, cuando iniciamos a hablar, son y, que sería end, y sería pero, que es el but, que contrasta. ¿Cuál es la diferencia? And une dos ideas que sean iguales o parecidas, que se siguen entre ellas. El but une dos ideas que por lo general se contrastan. Por ejemplo esta, I am wearing a coat, estoy usando una chaqueta. Pero la siguiente oración se, no es positiva, es negativa. Pero no estoy usando botas. ¿Ok? So el but, pero une oraciones que se contrastan y el and o y une oraciones que, son, que se complementan, digamos. Ok, y aquí está mi estructura. 
Para yo poder empezar a hablar en afirmativo, in present progressive, voy a utilizar un sujeto, un subject. Por ejemplo, I. Luego voy a usar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para I? Um, y luego siempre va a ir el verbo en ing. Cuando yo esté hablando en progresivo o en continuo, siempre el verbo va a ir en ing. Y lo demás es complemento. Por ejemplo, I am teaching. Yo estoy enseñando. You guys, ustedes, you are learning. Mira, you are learning. Okay, so that's going to be the structure we will be using. ¿Cómo suena ya puesto en oraciones? Vamos a ver. Four volunteers, please. Cuatro voluntarios. Um, veamos. Juana, you are number one. <clears throat> Karen Suleiman, number two. Fatima Girón, number three. And Cristelia, number four. Vamos, Juana. Mami. Mark is white. El favor is scared. Mm -hmm. Number two, thank you. Fátima. Eh, me toca a mí. El, oh. Uh, oh. El tres me toca a mí. Oh, perdón. Uh -huh. Andrea y Pablo, are listening to music? Okay. Number three. Wait. Number Se le cortó. Ok, thank you. Sí, 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 ahora sí lo vimos, Fátima. Thank you. And number four. You are leaving the house again. Very good. Ok, todas estas oraciones son una muestra de cómo suena la estructura que acabo de mostrarles en la, en la imagen anterior, ya puesta en práctica, ya armada en oraciones. Y si se fijan, en todas estamos igual. El punto es que logremos identificarlos para las partes de la estructura para que lo hagamos nosotros después. Aquí está subject, Marta. Verb to be, para she, is. Marta is. Y luego, verbo con ing. Lo demás es complemento, ¿ok? Me ayuda a ajustar la oración. Segunda oración, Andrea y Pablo. Andrea y Pablo serían mis sujetos, que sería el they. Entonces, they are. Andrea y Pablo are. Verbo to be, are. Listening. Verbo en presente progresivo, con ing. Y lo mismo para las otras dos. Se identifica cada parte de la estructura que yo les acabo de mencionar. Ok. So now it's your turn to create one sentence in affirmative, in present progressive. Ahora es su turno. Me van a escribir una oración en presente progresivo. En afirmativo. I am sleeping. Espero que nadie se esté durmiendo, pero <ríe> lo pueden usar en la oración. Ok. Veamos, Cristelia. O solo dejo la mano ahí. Que <ríe> Ay, les hace ganar. ¿no? Jennifer. Pero sí, puedo sí. hacerla. Puedo oh, decir. Bueno. He's playing the guitar. Ok, he's playing the guitar. Perfect, Celia. Thank you, Jennifer. I am a student. Good. Karen Sofía. They are working now. Perfect, Jorge. And we are. Ah, perdón, Karen, le interrumpí, termine. And we are planting flowers. Good. <laughs> Thank you, Jorge, please. I am practicing my English. Very good, Rebecca. I am studying English. She acting tonight. Very good. Thank you, Jose Fernando. Uh, I am driving. Okay, good. Um, Eunice? You are swimming in the lagoon. Very good, thank you. Jessica, Janet? I am dancing. Perfect. Um, Fatima Giron? working in the class. Very good. Fatima Esmeralda? I am guarding a rose. Okay, thank you. Karen Suleyma. I am washing my class. Perfect, Jose Armando. Class of English. 
Thank you. Good. Stephanie Beatriz. Uh, I craft her for deed of middle. So, okay. Veamos de nuevo, Stephanie. I no. Ay, ya vi que no, pero hice dos, hice dos. Yeah, yeah. Eh, they cry, no, they cry for him. Ok, they cry for him, pero en progresivo sería they are crying. They are cry, cry crying for him. Ajá. Yes, siempre nos aseguramos que suena la ING cuando hablamos en progresivo. Thank you. Gabriela, please. Sería, I am swimming every, every day. Ok, perfect. Fernando. She is sleeping. Yes, very good. Jocelyn? I am paying attention. Thank you. And Ingrid? I am a cook. I am? A cook. I am cooking. <laughs> I am cooking. Con ING y por final. Ok, very good. Ok. A modo de, um, a modo de información extra. Eh, casi siempre nos van a decir present progressive, se ocupa para hablar de cosas que están pasando en el momento de la conversación. Y es así, pero tiene un par de escenarios más en que lo podemos utilizar. Por ejemplo, a pesar de que es presente progresivo, también lo podemos usar para expresar acciones que van a pasar en futuro, cuando, cuando son acciones que ya están establecidas. ¿Qué cosas ya están establecidas? Por ejemplo, yo trabajo todos los días de mi vida, de domingo a domingo. Entonces, I am working tomorrow. Use presente progresivo para referirme a una acción que va a pasar mañana. Y ustedes pueden hacer lo mismo siempre y cuando sean cosas que ya están set, que así pasan. ¿Ok? So, tenemos otro escenario en el que podemos usar presente progressive. No es solo cuando algo está pasando en el momento, sino también cosas que van a pasar en el futuro cercano, porque ya seguro que siempre pasan. Y el otro escenario es para cosas que están sucediendo ahorita, pero son temporales. Imaginemos que yo estoy viviendo en un hotel. Entonces yo les puedo decir, I am living in a hotel for the month of February. Yo estoy viviendo, presente progresivo, I am living in a hotel. Pero no solo estoy viviendo en el hotel ahorita que estoy contándoles, sino todo el mes de febrero. In theory, right? En teoría. So, tres escenarios en los que ustedes pueden incorporar present progressive. Siempre y cuando sigamos la estructura que les acabo de mostrar. Subject, verb to be, verb with ing. Ok, sujeto, verbo to be, y el verbo en ing, más el complemento. Ok. Eh, the question, teacher. Uh -huh. eh, entonces, no se podría usar como para un futuro lejano. Si no es algo que está establecido, no. Por ejemplo, yo no puedo decir I am working in November porque yo no sé si no, no me haber echado en noviembre. Ni yo. <ríe> entonces, está okay, lejano. Entonces, ¿no? Cosas entonces, ¿cómo futuro se dice? Cercano, Solo por algo. Mm, ah, ok. Algo ser, futuro cercano, pero de cosas que usted ya sabe que sí pasan todos los días. Entonces, que van a pasar. Oh, que okay. van a pasar, digamos, aquí un par de días, ¿verdad? Por ejemplo, todos los domingos mi familia va a la iglesia. Entonces, yo puedo usar presente progresivo porque sé que este domingo también van a ir y digo, my family is going to church on Sunday. ¿Ok? Entonces, es como se dice un futuro que ya sabemos que uh -huh. es algo que va a pasar. Pero cercano, okay. bien cercano. Yes. Uh -huh. okay. Good question. Thank you. All right. We're going to stop here for tonight. Vamos a quedar acá por esta noche. Y vamos a pasar la lista antes de que algo más ocurra. Ahora es jueves, no miércoles, no de otro. Okay, Cristelia. Present teacher. Thank you. Esperanza Valencia. Esperanza Valencia va a quedar ausente. Stephanie Beatriz. Present. Thank you. Eunice Elizabeth. Here. Thank you. Evelyn Patricia. Present teacher. Thank you. Fatima Esmeralda. Present teacher. Thank you. Fatima Lourdes. Fátima Lourdes. Ah, pero tenía problemas con el audio, ¿cierto? Ya la escuché, Fátima. Fernando. Hoy que. Fernando. Fernando Mendoza ha puesto de que ah. se... problemas con el inter, sí. De acuerdo. Pero ya lo marcamos, ya lo marcamos. Eh, Gabriela Isabel. 
Gabriela Isabel. Present teacher. Thank you, Gladys Elizabeth. Present teacher. Thank you, Griselda Abigail Mendoza. Va a quedar ausente. Ingrid Elizabeth Álvarez de Díaz. Present teacher. Thank you, Isabó. Present teacher. Thank you, Isabó. Yo no la escuché participar ahora. ¿Qué pasó? <laughs> Jennifer. Present. Jeremías. Jeremías. Queda como ausencia. Um, Jessica Yanet. Present teacher. Thank you. Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz. Queda como ausencia. Present teacher. Oh my God. <laughs> Joana Beatriz <laughs> queda como presente. <laughs> Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you. Um, José Ángel Alas Fuentes. Ausencia. José Armando Hernández. José Fernando Hernández. Thank you. No mando lo escuchar. Present. Thank you. José Jonathan Quintero Sargueta. José Jonathan Quintero. Queda ausencia. José Ezequiel. Present. Thank you. Juana Beatriz. Present teacher. Thank you, Juana. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you, Karen Suleima. Present. Thank you, Katherine Iracema. Present. Thank you, Katherine Larisa. Present. Thank you, and Rebecca Abigail. Present teacher. Thank you. So thank you so much, everyone. Gracias a todos por asistir a la clase y por participar. See you tomorrow. Have a good night. See you night. tomorrow. Good night. 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 Good night